Mheshimiwa Dr. Hussein Mwenye Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Kagi Rugora Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Waitara Mbunge na Naibu Waziri wa Tamisemi lakini mbunge wa eneo hili tuliopo Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge inayohusiana na ulinzi Mheshimiwa Zungu pamoja na wabunge wote wa kamati hii mlioko hapa Mheshimiwa Paulo Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Makatibu wakuu mliopo Generali Venance Mabeo mkuu wa majeshi Ndugu Fausti Nikasike Kamishna Generali wa Magereza pamoja na wakuu wengine wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo Brigadier General Mbuge mkuu wa jeshi la kujenga taifa Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam Waheshimiwa viongozi wengine wa serikali mliopo Waheshimiwa wakuu wa wilaya madasi na viongozi wengine Waheshimiwa viongozi wa dini Tunashukuru sana kwa maombi na sala zenu na baraka zenu tunazozipata Lakini pia waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa wengine mliopo Waheshimiwa wazee wa Dar es Salaam tunawashukuru sana kwa baraka zenu ndugu makamanda maofisa na askari wa jeshi la wananchi JKT pamoja na magereza mlioko hapa ndugu wananchi mabibi na mabwana asalamu aleikum bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristo nianze kwa kumshukuru mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kuiona siku hii ya leo. Aidha na washukuru sana waheshimiwa mawaziri na viongozi mlionikaribisha leo hapa. Pamoja na Kamishna Generali wa Magereza kwa kunialika nije nishiriki nanyi katika hafla hii muhimu ya makabidhiano ya nyumba za jeshi la Magereza zilizojengwa na jeshi la kujenga taifa. Nikiri kuwa leo nimefurahi. Nimefurahi kwa sababu nakumbuka tarehe 26 Novemba 2016 nilifanya ziara ya kushtukiza katika gereza hili la Ukonga. Niliyoyaona Baba Paroko amejaribu kuyaeleza. Na kwa bahati nzuri mke wangu mimi amezaliwa Ukonga. Amezaliwa kwenye nyumba za aina hii hii, ila zenyewe ni pale Freed Force. Kwa hiyo ninayafahamu maisha ya nyumba hizi. Unapofika mahali nyumba zilizojengwa tangu enzi za ukoloni lakini bado hata hazikarabatiwi na wakati kuna wafungwa wanakula bure na kulala bure wako pale sa nyingine ni jambo la kusikitisha ninafahamu kwa mfano JKT wana kambi na fikiri 24 magereza yako 129 si ndio ni 129 129 katika nchi nzima Kambi za JKT ziko 24, si ndio? 24. Sasa wenye kambi 24 wanakwenda kuwajengea wenye kambi 129. Nyumba hizi zimejengwa na JKT. Ni lazima ndugu zangu na mimi niseme kwa dhati bila unafiki. Tuna wajibu wa kujitathmini watu wa magereza kwamba kwa nini tuwe na magereza 129 
tumeshindwa kujijengea sisi wenyewe nyumba udongo upo ulitolewa bure na Mungu makuni yapo ukichoma matofali yatapatikana tumeshindwa nini na leo nimeshukuru jenerali wa magereza nimepita nimeona hata na maua yamepamba pamba hivi vitamba na hayo yamefanywa leo kwa sababu ni siku ya sherehe fika siku nyingine alafu zunguku ingie mle ndani utashuhudia ukweli ninayoyasema kwa hiyo nashukuru kwamba tumeanza na ninawashukuru JKT kwa kutujengea hizi nyumba ambazo sisi watumishi wa magereza tutazitumia Nina uhakika tutakapokuwa tunalala mle tutajifunza zaidi kwamba tuna wajibu wa kupanga mikakati ya kuhakikisha makazi ya magereza hasa magereza kwa sababu kwa takwimu za leo nafikiri tuna mahabusu na wafungwa 32200 na something like that wafungwa wako 13000 zaidi baada ya kusamehe wafungwa elfu tano na mia tano. bado wafungwa kumi na tatu elfu. sasa ni lazima chombo kama magereza na mimi nazungumza hapa msikie bila unafiki ni lazima tujipange ni namna gani tutaimarisha makazi yetu ya maskari maskari wanateseka nasema uongo maskari magereza wanakaa kwenye nyumba zinavuja wanaweka maplastiki kuzuia mvua nasema uongo nyumba system zake ni mbovu leo hapa JKT wamevuta maji mpaka hapa lakini maji magereza hawajaingiza kwenye nyumba JKT wamevuta maji kwa ajili ya nyumba hizi ambazo watakaa magereza lakini ingieni kwenye vyumba mle hakuna maji kwa hiyo magereza hawajakana kupanga mikakati ya kuyaingiza hayo maji humo ndani kwa hiyo mkiruhusu leo watu kuingia mle maskari magereza hawatakuwa na maji jamani nasema uongo kuna maji humo nani kamishi na jenerali maji yameshaingia bado hayajaingia magereza oye <laughs> kazi ipo lakini nimeeleza leo nimefly kwa sababu nyumba hizi zimejengwa niliahidi kuwa serikali ingetoa fedha kiasi cha shilingi bilioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ili kupunguza tatizo la makazi kwa askari magereza kama nilivyosema wameteseka sana na kwa kweli kama nilivyoahidi mara moja fedha hizo zilitolewa disemba mwaka 2016 lakini tarehe 16 machi 2019 baada takribani miaka miwili na ushee kupita tangu kuanza kwa ujenzi nilifanya ziara nyingine hapa Na lengo lilikuwa ni kukagua maendeleo ya fedha tulizozitoa bilioni kumi zimefanya wapi? Kilichonisikitisha nilipofika hapa nilikuta nyumba hizo zimejengwa kwa asilimia tano tu, arobaini hadi tano. Fedha umetoa bilioni kumi na tuliwapa TBA kwamba kashirikia neni na magereza mkajenge. Baada ya miaka miwili na ushe Ujenzi ulikuwa asilimia arobaini hadi tano. Ili niumiza ili nisikitisha. Na ndio maana nikaamua kwamba ni kikosi gani kingine ambacho angalau kinaheshimika katika kufanya kazi tofauti na hawa. Niliwaita JKT nikamuita Brigadier General Mbuge na nikaongea na CDF 
kwamba nataka mnitumie wanajeshi wa jeketi waje wajenge hapa CDF alisema na kuletea kesho yake walianza kazi hapa na leo ndio imekamilika nilitoa bilioni kumi hazikufanya kitu wakafanya asilimia arobaini na ni chombo cha serikali TBA bilioni tatu zilizobaki asilimia hamsini tano ndio zimemaliza kazi pongezi sana jeshi la wananchi wa Tanzania TBA mimi siwapongezi najua mmewapongeza wengine siwapongezi kwa sababu hawakumaliza na walipewa kazi hawakupanga structure za kufanya mambo yao na mimi nilivyo huwa sitaki niwe mnafiki siwapongezi TBA na wabadilike wasipobadilika siku zijazo tutaivunja TBA tuwe na jeshi tuwe na watu ambao wanaweza kujituma kwa ajili ya kufanya kazi nataka tuambizane ukweli. Kwa hiyo nawapongeza sana JKT. TBA walitumia miezi 27 kujenga asilimia 40 hadi 45. Jeshi la wananchi kupitia JKT wametumia miezi sita kujenga asilimia 55. JKT oe jeshi la wananchi oye hivyo basi na fly kwanza hatimaye mradi huu umeweza kukamilika na pili nimefurahi kwa sababu kama mlivyosikia majengo haya ambayo hadi kukamilika yamegarimu shilingi bilioni tatu yana uwezo wa kuchukua familia mbili ambayo yatapunguza makazi ya maskari magereza hapa Dar es Salaam kwa takriban asilimia 48.8. Ni matumaini yangu baada ya majengo haya na kwa sababu ploti bado ipo kubwa. Magereza wataanza kupanga mikakati mingine ya kujenga nyumba kwa ajili ya maskali, magereza ili maskali wote waweze kuwa kukaa kwenye nyumba nzuri. Hiyo ndiyo dhana na hiyo ndiyo nia ya serikali. Nimeshawapongeza JKT na kwa kweli JKT wanafanya kazi nzuri. Wamejenga melerani. Ukuta ule wote urefu wa kilomita 24.5 karibu 25 wakamaliza. Wakamaliza. Wameshiriki ujenzi wa mji mpya pale Dodoma wakamaliza juzi wamemaliza kujenga ukuta wa ikuru kilomita saba wamemaliza kila mahali panaposhindwa wengine unapeleka JKT sasa hivi kila mmoja anaomba JKT wakafanye kazi ninachotaka kujiuliza magereza mumeshindwaje kujifunza huko kwa nini msichukue hata maskari magereza mkawapeleka JKT miezi sita wakajifunza kozi alafu mkaja mkawapa huku kazi. Wakaujua uchawi wa JKT wanaoutumia. Mbona kozi ni zile zile? Kama ni mguu pande mwili regeza yote yanafanyika huko huko. Mbona mbinu za medani ni zile zile? Ninazungumza haya kwa uchungu mkubwa kwa sababu hivi ni vyombo na bahati nzuri magereza mimi na wapenda pia lakini siwezi nikaacha kuwasema kwa sasa hivi kuna mradi kule Kilimanjaro Moshi wa kiwanda cha viatu ngozi mliingia ubia na PSSF Corporation Soro ya magereza ikapewa kazi ya kujenga hicho kiwanda Mkataba nimefuatilia ni bilioni tisa. Phase number one. na kuna bilioni nyingine katika phase number two. 
mkataba mlisaini tarehe nane mwezi wa kumi na ilikuwa yale majengo mnyamalize ili zile mashine zinazotoka itare zije ziwekwe mle mashine zimeshafika bandarini jengo la awamu ya kwanza halijamalizika mashine ziko hapa bandarini zimefika tarehe nane mwezi wa kwanza hawajamaliza na wametengeneza asilimia tisa ya lile jengo unajiuliza hizo mashine zitakapokuja zitapelekwa kwenye jengo lipi na huu ni mradi ambao wao wanaubia pia pf wameniomba tunaomba jkt sasa ni wajengee nyumba za kulala na mheshimiwa zungu amesema mtutumie vibaya lakini hilo anazungumza tu hata yeye akiingia humu atatumia vibaya tu Unaweza usilete lakini ukazungumza na simu. Nyumba mmejengewa. Sasa hata kiwanda kitakachowazalisha hera nacho mjengewe na JKT. Ndugu zangu ninayazungumza haya kwa uwazi ili kila mmoja asikie ukweli na ajue machungu ninayoyapata. na uongozi wa kuongoza saa nyingine ulivyo mgumu nimeona nizungumze hapa kwa sababu nimeshazungumza kwa kamishi na jenerali zaidi ya mara tatu sasa nimeona nizungumze hapa mbele ya wadogo wake wamsikie kwa sababu wengine wakasema simu ngezungumza tu huko nazungumza hapa hapa ili upere unao niwasha muusikie ninawashwa sehemu gani Magereza oe. Kwa hiyo ninayazungumza haya nikijua kwamba ndugu zangu wa magereza mtabadilika. Ninajua kuna watu mbalimbali mmeanza kuchukua kwenye kilimo na nimemwona kamishi na general amezungukia maeneo mengi ni mwanzo mzuri. Lakini tafuta jipu lilipo ili kusudi mabadiliko yawe makubwa. Inawezekana labda huwashirikishi makamanda wako kuna makamanda wazuri tu wasomi wazuri tu wazuri kwa sura wazuri kwa kazi kila kitu sasa sioni kwa nini mahali fulani pa kwani ninalizungumza ile ndugu zangu ninawapenda sana lakini ni lazima tubadilike ndugu zangu haya yanayofanyika ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi nimefly jeketi wamemaliza hizi nyumba ni matumaini yangu watakao pata nafasi ya kuingia humu watazitunza Nimezingi, nimeingia ndani nyumba ni nzuri sana zinapendeza sana isipokuwa maji kwa hiyo kamishi na jenerali na wizara wote mnaohusika hakikisheni maji yanaingia huku kabla ya wa maaskari magereza hawajaingia humu hili mlifanye kama operation lakini pia mjipange kuanza kujenga nyumba zingine. Hili nalo ni wito wangu na niombi langu kamishi na jenerali na watendaji wako. Ili mjipange ili hata kama mkikwama mahali serikali itawaongeza fedha ili makazi ya maskari magereza na maskari wengine yaweze kufanikiwa kaa tu baba. Tunajua tunajenga nyumba kwa ajili ya maskari polisi Tumenunua nyumba kule Dodoma kwa ajili ya immigration. Tumeamua kulipia nyumba zote za jeshi la wananchi ili maskari wetu wakae bure. Tutaendelea kuboresha makazi ya maskari. Ninafahamu kwa hapa zaidi ya maskari mbili na 785 wa jeshi la magereza wamepandishwa vyeo. Tutafanya hivyo kwa wote ili kuhakikisha majeshi yetu yanatumika kikamilifu kwa makusudi ambayo yalikuwepo tangu enzi za baba wa taifa ndugu zangu nimesema kazi ya uongozi sa nyingine ni ngumu sana ni ngumu tuna changamoto nyingi 
na hasa hii wizara ya mambo ya ndani kama kuna wizara inanitesa ni wizara ya mambo ya ndani ni wizara ya mambo ya ndani nataka muelewe hivyo wa Tanzania inatesa sana mheshimiwa zungu atakumbuka tangu tumeingia madarakani katika kipindi cha miaka minne <clears throat> Kuna tume nyingi tu zimeundwa kwa ajili ya kuchunguza wizara ya mambo ya ndani kwa mamiradi ya ovyo yaliyokuwa yakifanyika. Kwa mamiradi ya ovyo. Na mimi nilitegemea watu watakuwa wanajifunza. Ninajua leo hapa waziri wa mambo ya ndani haonekani hapa. Ameshaleta barua ya kujihuzuru na nimeshamkubalia. Na nimempongeza kwa kutambua hilo. Lakini kitu kikubwa ni nini? Ni watu kukosa uadilifu. Hivi karibuni palikuwa na mkataba mmoja wa ajabu. Unatengenezwa wizara ya mambo ya ndani. Wenye thamani ya euro milioni nne na nane. Euro milioni nne na nane. Ni, t- ni trioni ngapi pointi ngapi huko? Trioni moja labda point something. Mladi huo umetayarishwa na kusainiwa na kamishi na jenerali wa faya. Haujapangwa kwenye budget. Haujapitishwa na bunge. Wakati wa vikao na kampuni moja nafikiri kutoka Romania wahusika wote wa Tanzania walipokuwa wanaenda kwenye majadiliano pale wanalipwa kwanza sitting allowance ya dola nane. bado ya kulipiwa kwenye tiketi za ndege mradi wa ovyo wameusaini kule memorandum of understanding lakini commitment ya ndani imeelezwa ukitaka kuvunja yale ambayo yameshaanza kutekelezwa lazima yaendelee kutekelezwa sasa Meru Gora nampenda sana ni mwanafunzi wangu nimemfundisha Sengelema sekondari pamoja na mwili wake na ukubwa wake ni mwanafunzi wangu lakini kwenye hili hapana nilitegemea hata hapa nitamkuta hayupo nasema kwa dhati Kamishi na jenerali andengenye nampenda sana Ni mchapakazi lakini kwenye hili hapana nilitegemea hapa awe hayupo Hatuwezi tukaendeza nchi kwa misingi ya ajabu namna hii yanayokwenda kununuliwa mle kwenye mkataba ni ya ovyo mara drones mara sijui ni nini ni ya ajabu na ndio maana nasema nampongeza sana general meja general kingu ambaye alikuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani kwa kuwajibika na hii imempa heshima kwamba angalau ametambua kwamba inawezekana haya hakuyafanya yeye lakini provided yeye ni katibu mkuu amewajibika kwenye hilo ninampongeza sana na nitaendelea kumheshimu kama meja general 
lakini nakueleza mheshimiwa Rugora Kamishna Jenerali ninawashangaa kuwaona mko hapa Ninakupenda sana lakini this is the fact sitaki kuwa mnafiki Trioni moja point something mtu ana saini wakati sheria zote zinajulikana mwenye mamlaka ya kukopa hera kwa ajili ya Tanzania ni wizara ya fedha peke yake wanajua ikiwa hivyo basi kila wizara itakuwa inakopa hata mimi nitakopa sasa mimi nitaendelea kuendelea kuwapenda lakini kwenye position hii no Tanzania oe. Nataka ni waereze ndugu zangu wa Tanzania. Mume nichagua kwa ajili ya kuja kusimamia haki. Na kusimamia utendaji kazi ndani ya serikali. Ili kila fedha ya wa Tanzania inayochangwa ikatumike kwa mjibu wa sheria. Na ndio maana mtaona miradi hii inatokea mtaona fly over tunajenga mashule tunajenga ni kwa sababu tumebana na tunataka kila kitu kiende kulingana na kupangwa sasa ikiwa sisi watendaji tulioaminiwa tutafanya kadiri sisi tunavyotaka tutakuwa tunaipeleka nchi nchi yetu pabaya lakini pia tutakuwa tunakiuka misingi na maadili ya Irani ya chama cha mapinduzi CCM oe. Kwa hiyo sa nyingine msisikitike sana. Lakini mkimuona mnamuonea huruma ili kusudi akajifunze vizuri. Huo ndio ukweli na siku zote nitasimamia ukweli. Ndugu zangu ninajua hili wapo pia ofisi ya mwanasheria mkuu Walisubiri mwanasheria mkuu alipokuwa amefiwa na mke wake wakaenda wakapitisha huko na wakaandika kwa niaba na kwa niaba wapo nao wanahusika wapo wanaohusika kwenye wizara ya, ya 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 mambo ya ndani lakini kitengo chazima moto wasaidizi wa ndengenye ni lazima wajitathmini ndugu zangu nimekuja kwa ajili ya kufungua hizi nyumba nyumba nimezipenda dua na sara zimetolewa na zingine zimetolewa pia kwa kuniombea mimi. Ninawashukuru kwa kuendelea kuniombea kwa sababu ninapambana kweli kweli. Lakini ndio jukumu mimi nitaendelea kuwa mtumishi wenu. Na kazi yangu ni kuwa mtumishi. Ili katika kipindi nitakachokuwa madarakani nihakikishe yale ambayo tuliyaahidi. Tukayaahidi mbele ya Mungu na tukayaahidi mbele ya Watanzania lazima tuyatekeleze ni lazima tuyatekeleze na wale wote waliofanikiwa kupata madaraka yawe ya kuteuliwa na mimi au na wasaidizi wangu watambue wana jukumu moja la kuwafanizia kazi wa Tanzania na bahati nzuri wengi wanafanya kazi vizuri sana sasa yule atakaye kuwa anajikwaa iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya ndio maana huwa unajikwaa sa nyingine unaanguka chini sasa ukianguka unaenda ukajipange vizuri baadaye ukasimame ulafiki upendo uko pare pare lakini katika swala la kazi no way that's me Kwa hiyo tutusubiri wakati utakapokuja <coughs> wa wale ambao watawaonu nafanya lolota na kuangalia tu basi utakuwa utawala wa namna hiyo lakini utawala wangu hapana 
nataka watu wafaidi kweli kweli na ndio maana nasema mimi nitaendelea kuwa mtumishi kwa hiyo mwanafunzi wangu rugora nasema kwa dhati na kupenda sana lakini kwenye hili rafiki yangu hapana umenisifia sana hapa na kushukuru lakini kwenye hili hapana ni lazima niwe mkweli sitaki kuwa mnafiki na unafiki ni mbaya andengenye unafanya kazi nzuri sana umejenga nyumba mpaka na chato lakini kwenye hili uliyolifanya unaenda Ulaya unakwenda unasaini kwa mradi ambao haujapitishwa hata na bunge hapana no basi mimi na washukuru sana napenda ni washukuru tena magereza kwa kunikaribisha hapa yako mlioyafanya landscaping lakini mbadilike anaitaka kufanya kazi na mimi afate yale ninayoyataka mimi hicho ndicho mimi nataka haiwezekani maaskari magereza unakuta wamekaa kama watumwa kwenye manyumba ya ajabu ajabu ya tangu miaka hii mingapi pangeni strategy pangeni strategy kama kuna mahali pa kwenda kuombewa tukaombewe mimi huyu brigadier general mbunga nampenda kweli CDF na fly unavyofanya unaagiza tu kinafanyika hivyo ndivyo mimi nataka tumecherewa mno nchi hii tajiri tusipojipanga vizuri tutaendelea kuchezewa ni mara kumi mimi nisiwe rais nikakae kwetu chato lakini kwa wakati huu nikiwa hapa lazima niwaeleze ukweli kwamba lazima tufike mambo yafanyike mbona jeshi la wananchi wanafanikiwa Naona nikizungumza mengi nitawachanganya koja nimalizie hapa hapa tu. Ndugu zangu nimeshazifungua nyumba. Mungu ilibariki jeshi la magereza. Mungu ibariki JKT pamoja na jeshi la wananchi wa Tanzania. Mungu ovibariki vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Mungu ibariki Tanzania. Na Mungu endelea kuibariki CCM. Asanteni sana kwa kunisikiliza. basi baada ya basi baada ya hotuba ya mheshimiwa rais na mjeshi mkuu kutuzindulia nyumba pamoja na kuongea na wananchi sasa ni wakati mwafaka mheshimiwa rais na mjeshi mkuu kuondoka katika eneo hili kuweza kuendelea na shughuli nyingine za ujenzi wa taifa asante sana mheshimiwa rais na mjeshi mkuu tukushukuru sana Blast band. <laughs>